ഫീഡ്ബാക്ക് <laughs> അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റയിലും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ അയച്ചു തരാം അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടം ഒരുപാട് പേര് ഉണ്ടാക്കി ഫോട്ടോസ് എല്ലാം അയച്ചു തന്നു ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം അതുപോലെ തന്നെ ശരോണ ഭവൻ സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിരുന്ന സേമിയ കേസരി ഒരുപാട് പേര് ഉണ്ടാക്കി കാണാത്തവർ കാണാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ ഒട്ടും താമസിക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മുട്ടബജി തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കിട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് മുട്ടബജി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പൊ അതിൽ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാറ്റർ നമുക്ക് ആദ്യം റെഡി ആക്കി വെക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് കടലമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടി ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പത്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നൈസ് ആയിട്ടുള്ള റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പൊടിയാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതൊരു ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ കടലമാവ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പകരമായിട്ട് മൈദയോ ഗോതമ്പ് പൊടിയോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ ബജ്ജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും സാധാരണ കടലമാവ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ നിവൃത്തി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈദ വെച്ചോ ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടോ തയ്യാറാക്കാം പക്ഷെ അത് വേറെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് മാത്രം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്തോളൂ പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കടലമാവ് മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം അത്ര എരിവും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കായത്തിന്റെ പൊടിയാണ് നമ്മുടെ കട്ടിക്കായ ഉണ്ടല്ലോ അത് വീട്ടിൽ പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കായം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ കായം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം ഈ റെസിപ്പി പക്ഷെ കായം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിരിക്കും അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഉപ്പൊക്കെ പിന്നെ അവസാനം നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് എക്സ്ട്രാ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യമേ തന്നെ ഒരുപാട് ഉപ്പ് ഇടണ്ട പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് വെള്ളം വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കണം കാരണം ഇത് ഒരുപാട് ലൂസ് ആവാൻ പാടില്ല അതേസമയം ഒരുപാട് തിക്ക് ആവാനും പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു പതുക്കെ പതുക്കെ ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അവസാനം ഞാൻ പറയാം എത്ര വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാവില് നമുക്ക് വേറെ പല ബജ്ജികൾ ഉണ്ടാക്കാം മുളക് ബജ്ജി ഉണ്ടാക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ട് ബജ്ജി ഉണ്ടാക്കാം കായയുടെ ബജ്ജി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ മാവ് ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിലും കളയണ്ട ബജ്ജികൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളു ഞാൻ വീണ്ടും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഗ്ലാസും പിന്നെ ഒരു മൂന്നും ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ളം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് സവാലയുടെ ഒരു കുഞ്ഞു സവാലയുടെ പകുതി ഭാഗം വളരെ നൈസ് ഒക്കെ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില വളരെ നൈസ് ഒക്കെ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് വളരെ നൈസ് ഒക്കെ അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചി കൊത്തി അരിഞ്ഞത് വളരെ കുറച്ച് മതി കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിർബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കുക കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല കളർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ എരു ആവശ്യത്തിന് എരു ഉണ്ട് ഉപ്പുണ്ട് ഒരു നുള്ള് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ചിലവർ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒക്കെ ചേർക്കാറുണ്ട്
പക്ഷെ അതിൽ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അത് പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് വിനീഗർ ഞാൻ വിനീഗറാണ് ചേർക്കുന്നത് അതേ സമയം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വിനീഗർ ഇല്ലെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ഞാൻ ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നോക്കിയിട്ട് പുളി കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആദ്യം ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ട് വരാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിലോട്ട് തേങ്ങയിട്ട് അരക്കണം അതായത് ഞാൻ ചമ്മന്തി ഇവിടെ അരച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ രണ്ട് തരത്തിൽ കാണിച്ചിരുന്നുണ്ട് ഈ ബാക്കിയുള്ള ചമ്മന്തി നമുക്ക് സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന മുട്ട ബജി മുക്കി കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടിയിട്ട് വിനീഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് പുളി കുറവ് തോന്നിയിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എരിവും പുളിയും ഉപ്പും ഒക്കെ പാകത്തിന് വേണം എങ്കിലാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ ഞാൻ ഇനി മുട്ട പുഴുങ്ങിയത് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ നാല് മുട്ട പുഴുങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാല് മുട്ട ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പച്ചവെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ട് അതിന്റെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുട്ട കട്ട് ചെയ്യില്ലേ അപ്പൊ ആ മുട്ടയുടെ ആ മഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പൊടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ ചെയ്യുന്ന റെസിപ്പിയിൽ പതവാ മുട്ടയുടെ ഉണ്ണി പൊട്ടിപ്പോയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ രണ്ട് തരത്തിലും കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഞാൻ നാല് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാനൊരു മൂന്ന് മുട്ട ചമ്മന്തി ഫില്ലിങ്ങും ഒരു മുട്ട സാധാരണ പോലെയും കാണിച്ചു തരാം ഈ ഉണ്ണി ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ മൂന്ന് മുട്ടയുടെ ഉണ്ണി നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമ്മുടെ ചമ്മന്തിയുടെ കൂട്ടത്തിലോട്ട് ഈ മുട്ടയുടെ ഉണ്ണി ഇപ്പൊ ഇത്ര വേണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു ആദ്യം തന്നെ ഇത്ര ഒരുപാട് ചമ്മന്തി ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എക്സ്ട്രാ പിന്നെ ഒരുപാട് ചമ്മന്തി അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതിലോട്ട് മുട്ടയുടെ ഉണ്ണി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചെറുതാക്കണ്ട ജസ്റ്റ് പൊടിച്ചങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടണം സൈഡൊക്കെ ഒരുപാട് പൊടിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് അതിനെ ഈ ചമ്മന്തി ആയിട്ട് ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കുക മതി അപ്പൊ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാവും കേട്ടോ ചമ്മന്തി ഓവർ ആയി കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല മൂന്നെണ്ണത്തിന് ബാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മുക്കി കഴിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പുളിയും എരിവും ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് കുറവാണ് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ വെള്ളം എടുക്കാം ഓരോന്നിലോട്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചമ്മന്തിയും മുട്ടയുടെ ഉണ്ണിയും കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ എന്നാൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാലും ഇരുന്നോട്ടെ ഈ ചമ്മന്തി ഒരുപാട് വെള്ളമായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ വറക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം കൂടി അങ്ങ് ആ എണ്ണയിലോട്ട് പോകും അതുകൊണ്ട് ഈ ചമ്മന്തിയുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പൊ എപ്പോഴും ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴും ഉള്ളി വിനീഗർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ മൂന്ന് മുട്ടയുടെ വെള്ളയിലോട്ടും നമ്മുടെ ചമ്മന്തിയും മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും കൂടിയിട്ടുള്ള മിശ്രിതം വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ മോളിക്കൂടി ഒന്ന് തൂക്കി കൊടുക്കാം എണ്ണയിലോട്ട് പോരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ ഒന്ന് വെതിരി കൊടുക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇത്ര മതി ജസ്റ്റ് ഒരു തിക്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അരിപ്പൊടി ഇട്ടില്ലെങ്കിലും ഒക്കെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അരിപ്പൊടി ഇടാണ്ട് തന്നെ പക്ഷെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയി ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ തുടങ്ങാം നമ്മൾ ബാക്കി ഒരു മുട്ടയില്ലേ അത് നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അങ്ങ് പൊരിച്ചെടുക്കാം അതും കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കടായി എടുക്കുക അതിലോട്ട് എണ്ണ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ മുട്ട മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള എണ്ണ വേണം കേട്ടോ എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നന്നായിട
മറ്റേതിന് ഇപ്പൊ ചമ്മന്തിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മുളക് പറ്റിയുടെ ചമ്മന്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൺ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചമ്മന്തി ആ ചമ്മന്തി കൂട്ടിയിട്ടും കഴിക്കാം അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ തരാം കേട്ടോ അത് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഈ മുട്ട ചമ്മന്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ അപ്പൊ അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഈ ചമ്മന്തി അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ കഴിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ കച്ചപ്പും കൂട്ടി കഴിക്കാം ഞാൻ ഫോട്ടോയിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ നമ്മുടെ മുട്ട ബജി ഞാൻ ഫോട്ടോയിൽ എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചമ്മന്തി ഇല്ലാത്ത സാധാരണ പോലത്തെ ബജി ബാക്കിയുള്ളത് ചമ്മന്തി ഉള്ള ബജി അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ മുക്കി കഴിക്കാം ഇത് തന്നെ കഴിച്ചാലും സൂപ്പർ ആയിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റേ ചമ്മന്തിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരു വായ ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോവാണെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ സൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ആണ് എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എരുവിനെ എരു അതേസമയം ചെറിയ പുളി ഒക്കെ ആയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള മുട്ട ബജി നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നോക്കുക അതിനുശേഷം ഫീഡ്ബാക്ക് തരിക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരായിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ അടുത്ത അടിപൊളിയായിട്ട് റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവര് നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഓട്ട് പോണ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ചാനൽ അത് ഒന്ന് ചമ്മന്തി ഉള്ളതും ചമ്മന്തി ചമ്മന്തി ഉള്ളതാണ് കൂടുതലും ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ ചിലവർക്ക് കുറച്ച് മടിയേ വരി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ചമ്മന്തി ഇല്ലാത്ത ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടാണ് മുട്ടയിൽ ചമ്മന്തിയിൽ മുക്കിയിട്ട് തട്ടുകളെ സ്റ്റൈൽ പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇരുട്ടായിരിക്കുന്നു